I am going to speak about the wedding. Pero en lugar, en lugar de hablar de Coré y la rebelión, voy a hablar sobre la boda hebrea. You know, I'm not too fond of funeral, funerals or rebellion. <laughs> no me gustan los funerales y tam, tampoco me gustan las rebeliones. So, um, we're going we're gonna to talk, since we're going to have a wedding on tomorrow, we're going to talk a little bit about the Hebrew wedding. Como vamos a tener una boda mañana, vamos a hablar un poco sobre la boda hebrea. It has everything to do with all of us, you know? La boda se trata de, de tiene que ver con todos nosotros. I don't, yeah, can't really see. It, How about, really bright. maybe the, the lights? Huh? We're on. Oh, we're on. Oh, okay. uh, welcome to YouTube. Thank you for being with us this morning. Bienvenidos las personas que, bienvenidos a Beth Israel, las personas God, que nos están viendo this. a través de YouTube. Never used to this. Anyway, uh, welcome. We're going to be talking about the Hebrew wedding this morning. Bienvenidos. Vamos a estar hablando sobre la boda hebrea esta Because mañana. Because we have a wedding tomorrow. Porque mañana vamos a tener una boda aquí. Uh, we'll talk about rebellion tomorrow. Y I vamos mean, a hablar acerca time. de rebelión otro día de Coré. So, uh, maybe these lights, can you turn the dim these other lights in the front here maybe? I don't know which ones are these, but so we can see the screen a little bit. Can you see? Ah, Is sí, that mejor. better? Okay. Sí. So, the Bible, the Bible is centered on the Hebrew wedding. You la Biblia that. se centra en la boda hebrea. ¿Ustedes sabían eso? Yeshua usa muchas parábolas sobre la boda. Yeshua usa, utiliza muchas parábolas que se tratan de la boda hebrea. And he said the kingdom, one of them he says, the kingdom of God is like a king who made a marriage feast for his son. Dice, no, from Psalm 22. I mean, from um, Matthew 20, Matthew, that's all right. Sorry. That's okay. Can you say that again? It, it's, it's the, 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 the kingdom of God is like a king. Que el reino de Dios es como un rey. Who uh, prepared a marriage feast for his son. Que preparó una, una fiesta de, de, de bodas para su hijo. So, we keep having these allusions to the wedding. Tenemos the esas wedding. ilusiones, a, a pensamientos sobre la boda. You know, and at the end of uh, the Bible, in Revelation, it says, Blessed are those that are invited to the wedding. Y en el libro de Apocalipsis dice, Benditas los, los, los que son invitados a la boda. So, the wedding is center, is, is really centered in our faith. Entonces, la boda hebrea realmente es, es algo que tiene que ver con nuestra fe. I'm trying to hurry because we got practice after this. Practice ah, pues, estoy tratando, tenemos... So, también we have apurando, time, okay. <laughs> apurando por el mensaje, pues que tenemos ensayo, pero they, ah, tenemos tiempo, el, yeah, el mensaje always, del Señor primero. They always tell me that until I'm 10 minutes over and, and the children all come out, it's like... Dice, todos me dicen, ah, el mensaje de Dios es lo más importante, pero si 10 you know. minutos después de como sobrepasar el tiempo, todos me están diciendo, ah, pues es bien tarde. So, be before anything, there was, there was God. Antes de cualquier cosa, antes de la existencia de cualquier cosa, hubo Dios. <coughs> estuvo Dios. And the scriptures tell us that God is love. Y las escrituras sagradas nos dicen que nuestro Señor es amor. So his love is linked to creation. Entonces su am amor está vinculado con la creación. And so uh, that's why we all seek love and want to give love. Por eso todos buscamos el amor y queremos dar amor. And this is why uh, money and material things will never satisfy our soul. Por eso el dinero y las cosas materiales nunca van a satisfacer nuestros almas. Because it's only nuestras God, almas. it's only love that will fulfill us and fulfill our soul. Solamente es el amor del nuestro Señor que va a satisfa satisfacer nuestras almas. Right? What does the scriptures tell us if we if we have all things? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras sagradas? Si nosotros tenemos todo. And we know all mysteries. Y nosotros conocemos todos los misterios and, del mundo. And, and you have faith to move mountains. Y incluso tenemos fe para mover las montañas. But you don't have love. Pero nosotros no tenemos amor. Then you have nothing. Entonces no tenemos nada. Right. So it is so important. And so God is love and it's so connected to our lives. We need, we need to realize it. 
tan importante el amor porque es algo que está conectado a nuestras vidas. And so, I know today they say anybody can marry anybody, but God created us male and female. Yo sé que hoy en día hay personas que dicen que cualquier persona puede casarse con cualquier persona, pero el Señor nos hizo hombre y mujer. It's only through the joining of these two can there come life. Solamente entre la unión de un hombre y una mujer en Dios puede podemos tener la vida. Right? A woman cannot without a male cannot bear children and a ch male uh, cannot bear without a female. It just you need both parts. Una mujer sin hombre no puede este dar a luz y este y un hombre sin una mujer no puede dar a luz. And they do it through a covenant that's called marriage. Y todo eso es a través de un pacto llamado el matrimonio. And the sacred joining time of these two is called a marriage. Y ese or a wedding. Y ese tiempo sagrado de la unión de entre el hombre y mujer se llama la boda. And this is something eternal. This is from God. This is something eternal. Y eso es algo eterno porque eso viene de nuestro Señor. The Oops, let me go back here. When we look at God's plan for our lives, cuando vemos el plan que el Señor tiene para nuestras vidas, we can see that we can see them in the uh, in the Torah. Podemos ver este plan adentro de la Torah. We can see them in the festivals that He's given us. También keep por medio de los festivales en los tiempos asignados que nosotros debemos de guardar. They're all, they're all related to the Hebrew wedding. Todos esos tiempos asignados están relacionados con la boda hebrea. Listen, the closest relationship anybody can have is with a spouse, a marriage partner. La relación más cercana que una persona puede tener es con su esposo o esposa. Right. Our, I think our, our mother, mothers know their children and mothers can know us pretty well. Dice claro que las madres conocen a sus hijos y nuestras madres nos pueden conocer muy bien. But the wives are the ones, or the husbands and the wives, they know each other better than anybody. Pero las esposas y esposos se conocen mejor que cualquier persona. They can just look at us sometimes and they can say, what are you, why are you thinking like that? Dice nuestro esposo o esposa nada más al vernos pueden preguntarnos, Hey, ¿Por qué estás pensando esto? I said, you know, I've said like, what are you talking about? ¿De qué I hablas? didn't say anything. ¿De qué hablas? Yo no dije nada. They look and they go, but I know you. Ah, pero te conozco. I'm like, you don't know what I'm thinking. Dice, ah, tú no sabes lo que yo estoy pensando. Quit looking at me, you know. Hey, at deja me. de mirarme. <laughs> yeah, you know, they know so well, they can, they sometimes we can see or make an expression, they go, You shouldn't think that way, you know. It's like, wait. Dice, nos conocen tan bien que solamente leyendo una expresión de, de la cara, ellos pueden saber lo que está pasando. And, and, it's, and that's the way the marriage was, so that we would know each other intimately, you know. Y así debe ser la, el matrimonio uh, para que nos conozcamos de una manera íntima. So, there's, there's several parts to the Hebrew wedding. I'm just going to give you the basics. Hay varias partes de una boda hebrea. Solamente quiero darles las cosas básicas. Well, the first is called the shiduk. The shiduk. La, co la primera cosa se llama el shiduk. That's to want to make a, like an arrangement. Es como un arreglo, como un acuerdo, este, yeah. de la boda. And uh, it's it's uh, I mean it's like uh, let's let's talk about this. You know, you want to you want to get married? Let's. I'm interested. You know, let's make a es como planear, decir, ah, pues, este, vamos a casarnos y hablar de los planes de la boda. Yeah, more, more, more in the, more the ancient, in the ancient Hebrew and the Orthodox side, it's more of an arrangement. Dice, en el lado más de los judíos ortodoxos, es más como un acuerdo, un arreglo. And then the first part is called the betrothal, the erusin. El erusin o el compromiso. And then come the mohar. Y después tenemos el mojar, el precio de la novia. It was a bride price. If you wanted a bride, you had to pay for. Dice, porque 
si quieres una novia, en aquel entonces había un precio que pagar. Dice, a dowry, I don't know what the, um, what's the dowry in Spanish? A, uh, el dote. dote. Ajá, okay. En el tiempos antes tenían el dote. And then, and then there was the mohar was called a gift. It was the bride price, which is called the. Uh, it's not called the mohar. The mohar is the bride price. This is called the uh, the matan. I'm sorry. The bride. The gift is called the matan. Eso not debe the mohar. decir. Perdón. Eso matan. es un error. Eso debe decir matan. Como por decir es es, es el el regalo. The, the matan, and that's the gift. And so, the 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 groom would give the bride a gift. Entonces el novio le daba un regalo a la novia. Right, because he's going to leave and, and make a house, make prepare a house for Porque them. Porque él va a salir y él va a preparar un un hogar para para ambos. And that was to keep her, uh, keep her, uh, her. It, yeah, that's a promise. So it's so something that she could keep and hold to know that he's going to come back. Y ese ese es como algo para que la mujer, la novia, sabe. Para que, para que supiera que él va a regresar, que él va a regresar por ella, como es un compromiso. And then, of course, the nesuin was the, ma- the, the actual marriage. Y el nesu- nesuin es el, la, el matrimonio actual. And then, lastly, was the ketuba or the contract. Entonces, también el ketuba o el contrato. And so, uh, we'll just talk a little bit about these as we as we continue on. Vamos a hablar un poco más de estos al al continuar. The betrothal of Erusin was said to have been at Shavuot. El compromiso de Erusin se supone que pasó durante Shavuot. Right. Eh, o el, eh, este. The, yeah, they call it the giving of the matan. It's, they call it zaman matan Torah tenu, the giving of the our Torah. Cuando or the gift of our Torah. El, el regalo de la Torah. And so the book of Ruth is read at Shavuot. It's one of the books that's read at Shavuot. Se lee el libro de Ruth durante Shavuot o Pentecostés. Because remember she goes, she goes to the, the, the feet of, of Boaz during the time of the, the harvest. Porque ella va a, ante los pies de Boaz durante el tiempo de la cosecha. Boaz was called the kinsman redeemer. Y el, el, el Boaz, Boaz es el redentor. Beautiful story about Ruth. Y hay una historia hermosa sobre Ruth. And so, um, the reason the rabbis say that this is all about the wedding. La razón que los rabinos dicen que eso the, se trata sobre eh, la boda hebrea. Right, is because this is where the threshing floor is what David purchased from, uh, 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 was it Ar- Aruna? What was the, it was, his name was, uh, I wrote his name down here, Aruna. I think it was Aruna. Yeah, Aruna. He, he, he purchased the, the threshing floor from Aruna. They could build an alt, the altar David of the temple there. Le, le, le compra a Aruna la era. Right? Watch, look at, look at 2 Samuel 24:18. Este, segunda Samuel. de Samuel 24:18. And so. Uh, it said, uh, Gad came to David that day and said to him, Go set up an altar to Adonai on the threshing floor of Arav, Aravna, the Yeshu, the Yehushti. And David went up and did what Gad had said and Adonai, that, what added, and did what Adonai had ordered. 18 y 19 de capítulo 24 de, primer, uh, de primera de Sam, segunda Samuel. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna, que buceo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. And so, if you look at 25, y si vemos versículo 25, it said David built an altar to Adonai there and offered burnt offerings and peace offerings. And after this, Adonai took pity on the land and lifted the plague from Israel. Y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. And they said this is about the betrothal because if you look at, remember this was happened in Exodus chapter 19. 
Ellos dicen que eso se trata del compromiso porque eso también sucedió en Éxodo capítulo 19. And we have this, this betrothal language. Porque nosotros tenemos este lenguaje de compromiso. In verse 5, it says, Now, if you pay careful attention to what I say, keep my covenant, then you will be my own treasure from among all the peoples, for all the earth is mine, and you will be to me a kingdom of Kohanim for me, a nation set apart. These are my words you are to speak to the people of Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. And so, you know, that's wedding language, like, well, there's different types of weddings, but, you know, usually the standard, you go to the, the old weddings at the courthouse. Dice, es el lenguaje de bodas. Dice, hay diferentes de tipos de bodas, right. pero hablando de una boda tradicional, por ejemplo, si vas a, al centro, right. a la corte, al tribunal para casarse. You take this man to be your husband and this husband, you take this woman to be your man. Como tomas a esa mujer para que sea su esposa y, y usted tomas ese, tomas ese hombre que sea tu esposo o viceversa. Do you promise to love, honor and cherish them? Prometas de amar, obedecer y uh, por esa persona por el resto de tu vida. In sickness and in health. En cuan, y cuando están en fe, enfermedad y en salud. Or richer or poor. Y son ricos o son pobres. Right, you know, and then, and then they make the vow, they say, I do, and then now you're married. Y cada uno hacen sus votos y después sí acepto y sí acepto y right. se casan. And so this is, this is, this is wedding language. Entonces eso es como lenguaje de bodas. But this is the this is the betrothal. It's up. It's before uh, we're we're making the 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 promise to be together before. Pero ese es el compromiso durante el compromiso que estamos haciendo las promesas antes de estar juntos. You know we read stories in the New Testament. Look at look at Mark chapter 10. Nosotros leemos historias en el Nuevo Pacto. Vamos a ver Marcos capítulo 10. And, and I was reading this and I just, re, you know, and I, then I realized this is talking about marriage. Y estaba leyendo esos versículos y me di cuenta que esos versículos estaban hablando sobre el matrimonio. Right, the Hebrew, the Hebrew marriage. Look at, la, la, este, la boda, este, el matrimonio hebreo. Look, it says, Yeshua left that place and went into the regions of, of uh, Yehuda and the territory beyond the Yarden. Again, the crowds gathered around him, and again, as usual, they, he taught them. Marcos, capítulo 10, versículo 1, levantándose de allí, Yeshua se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. And some of the perushim came up and tried to trap him by asking him, does the Torah permit a man to divorce his wife? Y se le acercaron a algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era ilícito a un hombre divorciarse de su mujer. And he, and he said, what did Moshe command? They said, Moshe allowed a man to hand his wife a get a divor and divorce her. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, pues Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. But Yeshua said to them, he wrote this commandment for you because of your hard heartedness. Pero Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. mandamiento. However, at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, man should leave his father and his mother and be united with his wife. And the two were to become one flesh. Versículo 6, 7 y 8. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Thus they are no longer two, but one, echad. Pero consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. So then no one should break apart what God has joined together. What verse did you read that? Nine. 
Por tanto, lo, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. You know, I, I hear that sometimes at weddings, uh, preachers will say, let no man separate what God is going together. Este, he, visto, he escuchado pastores dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Yeah, but look at verse 21. Pero vamos a ver versículo 21. He's talking about marriage, but then in 21. En versículo 21 de capítulo 10 de Marcos. You know, the, the, one, of the, one of the guys that's talking to him says, how do I get, uh, how do I get into the kingdom? Uno de los hombres que está ahí con Yeshua le pregunta, ¿Cómo es que yo puedo entrar al reino del Señor? I'm a good guy. Yo soy un buen hombre. I don't commit murder, I don't steal, I don't bear false witness. Yo no cometo este, uh, yo no mato a nadie, yo no cometo adulterio. I honor my mother and my father. Yo honro, honro a mi madre, mi padre. In verse 21, Yeshua looking at him, felt love for him and said to him, you're missing one thing. Go sell everything you own and give to the poor and you will have riches in heaven. Then come and follow me. Versículo 21, Yeshua mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. That's, that's marriage talk. Pero eso es, ese es lenguaje de bodas. You know, when we ask a wife to marry us and come with us, cuando nosotros eh, le preguntamos a una mujer, la novia, si ella quiere casar, eh, casarse con okay. nosotros y seguirnos. If she was younger back then, she would leave her, her old home and now live with her husband who would make a new home. En aquel entonces, ella tenía que dejar su casa con su familia, unirse a su esposo y después crear una nuev un nuevo hogar. So the groom is saying, look, To the, to, the, to the bride to be, look, leave everything you have and, and come and with me. Give it all up and come with me. Entonces, igual, el novio le está diciendo a la novia, hay que dejar todo, todo lo que tienes y ven, ven conmigo. And, of course, in this situation, the guy had a lot. So he said, it said that here, what does it say? That he said, uh, he, he, he was shocked. He went away sad because he was wealthy. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era un dueño de muchos bienes. Era un hombre muy rico. So we, we, might, we might have, we might think we have the most of everything. And the Lord says, hey, come, leave, leave the world, leave the world, come and follow me. A mejor nosotros tenemos muchas cosas. Y luego el Señor nos está diciendo, hey, hay que dejar todas esas cosas y bien, este, síganme. And some people, it's sad, but some people, it's like they... They would rather do their own thing than follow. Pero es triste, the groom. pero muchas veces nosotros en lugar de seguir al novio, nosotros eh, queremos aferrarnos a las cosas que nosotros And tenemos en este mundo. If a, if a bride doesn't want to go with you, I guess she likes her own life better, right? Si una novia no quiere seguirte, pues eso quiere decir que ella prefiere la vida que ya tiene. I mean, it's something, you know. She's got to leave every she's got to leave Mom and dad and leave all Pero es algo, life. ella tiene que dejar a su madre y su padre and, and go start something new with the bridegroom. y empezar algo nuevo con el novio. And so they would close this with something called a kiddushin, which is uh, usually sealed with a cup of wine. Y cierran el, la ceremonia con kiddushin, normalmente con, con una copa de vino. And this is of course at the end of the actual marriage, there is a, a cup called a kiddushin. A ese es después de la boda, este, ya hay una copa que se llama el Kedushin. Like we have the word Kedush, comes from the word Kadosh. Tenemos la palabra Kedush, que viene de la palabra Kadosh, que quiere decir santo. Right, which means holy, which means separate. Que quiere decir santo, que quiere decir apartado. So now she, she says yes, she's separating herself from her old life and she's saying that she's now going to belong to the bridegroom. Ella dice, sí, acepto, ahora mismo ella está apartándose de su vida antigua y uniéndose a su novio, right. a su esposo. No more boyfriends until the husband comes back, right? Dice, y ya no hay otros novios hasta que regrese el esposo. Right. The root of marriage is based on the vow. Entonces, la raíz de la boda se trata del voto. Right. In, in the book of Ephesians, in el libro de Efesios, it says that you 
were sealed, right? Que fuimos sellados by the Holy Spirit por medio del Espíritu Santo by the promise of the Messiah. Por medio de la promesa del Mesías. He gave you the Spirit él nos dio el Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia. En Juan capítulo 14, Yeshua nos dice, los voy a dejar, pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes. So, you know, his pledge is greater than our pledge. We accept But his pledge is greater than our pledge. Dice su voto, el voto del Mesías es mucho más grande que nuestro voto you si know, aceptamos. Right? Remember Peter denied him three times. Nosotros recordamos que Pedro lo negó tres veces. But he still loved him and he still Pero him. él todavía amó a Pedro. So, we have this the item called the ketubah. Y después nosotros tenemos algo que se llama el ketubah. And uh, and also Going back, uh, I wanted to mention uh, the, that, uh, like in Shabuot, um, in Jeremiah it says, "I remember, I remember your youth. I remember when you followed after me in the wilderness." Y hablando de Shabuot o Pentecostés, hablando del tiempo cuando el Señor nos dice que me acuerdo cuando fuiste mi primer amor, cuando me me siguieron en el en el desierto. Right. It's good to have much. But it's really cool when you can come together when you have nothing. Dice, es bonito tener mucho, pero es aún más bonito cuando dos personas pueden unirse cuando no tienen nada. <laughs> Remember the movie Fiddler on the Roof? I'm sure you've seen it. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos visto la película el la violinista en el tejado. Remember when? El violinista en el the, tejado. The daughter that was supposed to marry the butcher marries the poor tailor. Es, dice que la hija que iba a casarse con el carnicero que tenía mucho dinero, en lugar de casarse con él, se, se casa con el sastre. The guy asked y muy pobre. <coughs> he asked, he asked the father for her hand. Entonces le pide la mano de ella a Blav con, 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 el, con el padre. And he says, why would I give my daughter to you? You're a poor tailor, you have nothing. Dice, ¿por qué voy a darte la mano de mi hija a ti? Eres un sastre muy pobre. And he says, yes, I don't. But you're, he says, Reb Tevia, Your daughter will not starve. Dice sí, pero Rabino Tevia, pero te prometo que tu hija no va a tener hambre. Ah, he goes, talking like a man. Ah, y dice, ah, pues está hablando como hombre. And she loves him. Y, you know, she loves ah, him. y ella lo, que, lo ama. So then when they have to, after the pogrom and they have to move, they're, El, they're packing up all their things. Después de la persecución por medio de los rusos que estaban allí y todo el pueblo, los pueblos judíos tenían que mudarse. Right, they're put, putting their things in carts. Ellos están, o sea, en aquel entonces ellos estaban todavía usando caballo y las carretas y todo eso. Y cuando las personas están mudando y están poniendo todas sus pertenencias adentro de las, las carretas. And so the tailor, the tailor and the daughter, they're packing Their little belongings that they have in a cart. Y el sastre y la, la, la hija, la esposa, <coughs> ellos están empacando lo poco que tenían But they, eh, adentro de so la carreta. They're together and they're Pero ellos up. estaban súper felices porque ellos estaban moving, juntos. You know? Ah, pues estamos, <coughs> ah, pues tenemos que mudarnos, bueno. And Rabbi Tevye looks at his wife and he says, look at our children. Entonces el rabino Tevia le dice a su esposa, mira estos niños, esos hijos. Look at how happy they are. Pero mira, están súper felices. They don't know how bad they have it. Ellos no saben qué tan pobre y qué tan malo tienen. They're, they're happy, you know. Pero están felices. They don't understand. As we get older, I guess. <laughs> Ellos no entienden, pero mientras más pasan los años. So, the Lord says in Jeremiah 2, I remember when you came after me. In, in the wilderness, when there was Pero nothing. en Jeremías el Señor nos está diciendo, me acuerdo cuando ustedes me siguieron, me amaron en el desierto. You know, once you're betrothed, you're considered married. En, en el judaísmo, cuando hay un compromiso, And the ketubah, ya ustedes están considerados ya casados. The ketubah says what the groom is going to do for the wife. Y la que tú vas o ese con, contrato de matrimonio dice lo que el esposo I, va a hacer para la esposa. You know, 
ketubas and we put them on the wall. We sign them like this and put them in a frame. And ah, hoy en día nosotros tenemos las ketubas así pequeñas, así lo They're ponemos en un, en un marco, son ketubas bonitas, lo ponemos en la pared. I mean, I remember years ago, before I was in El Paso, I was an old Jewish woman. Me acuerdo hace años, este, había una, una anciana judía. Dice, ¿qué es eso con las ketubas allí en, la, en las paredes? Dice, le pregunté, ¿nunca tuviste un, una ketubá? Digo, sí, pues claro. Pero era como algo, como un contrato, era algo importante. Entonces guardaban eso como un documento legal en una caja fuerte. You know, if the husband didn't perform or wouldn't, you know, feed the wife or what, he could take that and show the elders. He goes, look. He's not doing Entonces, what he si el esposo no llegaba a cumplir sus deberes, ella podía sacar ese contrato, ir con los ancianos, los líderes, y decir, mira, él no está cumpliendo su contrato. Nos dicen que nuestra ketubá, durante cuando nosotros nos casamos con nuestro Señor en el monte Sinaí, fueron las tabletas, los, los mandamientos, diez mandamientos y también la Torah. Y mañana vamos a tener una ketubah y, y van a firmar. Hablamos del matán, el regalo. Y eso fue un regalo para la novia para para que no perdiera como esperanza o confianza sabiendo que el novio iba a regresar por ella. So us, it's, it's the Holy para nosotros es el Espíritu Santo. Cuando vemos la mano sanadora de nuestro Señor o vemos cuando el Señor nos está hablando. When we see miracles, cuando vemos milagros, it encourages us as the bride to know that he is still there. He hasn't not gone anywhere. No, nos apoya, nos da confianza que eh, y fe que el, en que nuestro señor, el nuestro el novio todavía está ahí. And even in the book of uh, Acts, calls the Holy Spirit the gift of the Holy Spirit. En, en lugar y también en el libro de Hechos dice. El Espíritu Santo es llamado el, el don o el regalo del Espíritu Santo. En Acts chapter 2, we talk about it. Go to, let's go to the book of Acts. Vamos al the libro time. de Hechos. Hechos capítulo 2. Got a few minutes. Tenemos unos minutos. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Look at verse uh, 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. And um, it says, Then Kepha stood up with the eleven and raised his voice to address them. He says, You Judeans. And all of you staying here in Jerusalem, let me tell you what this means. Remember, they were, the, the Spirit was poured out. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Verse 15, these people aren't drunk as you suppose. It's only nine in the morning. No, this is what was spoken about through the prophet Joel. 15, 16. Porque estos no están borrachos como vuestros, vosotros se ponéis. Pues apenas es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Adonai says in the last days, I will pour out from my spirit upon everyone. Your sons and your daughters will prophesy. And your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Y sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán Even on my slaves, both men and women, will I pour out from my spirit in those days, and they will prophesy. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. And so, 
This pouring out of the Spirit. He's quoting Joel. Cuando está hablando así del derramamiento del Espíritu ahorita, él está citando Joel. But, but Peter calls this the gift, the gift of the Holy Pero Spirit. Pedro lo llama el, el, el regalo del Espíritu Santo. Right? Same thing happened at Shavuot. Lo mismo pasó durante Shavuot. At Mount Sinai. En el monte Sinaí o Pentecostés. Right? Everybody understood the voice of the Lord that was spoken to the mixed multitude. Todos entendieron la voz del Señor en su propio idioma entre la multitud mixta. And so today we have this big diamond ring which is called the engagement ring. Hoy en día, para la novia, tenemos el nido de compromiso con el diamante. Yo me preguntaba, ¿por qué es como el nido de compromiso tiene el gran diamante y al casarse el otro nido es muy sencillo? Because the, the expensive diamond was supposed to encourage the bride while the groom was away preparing a home for them. Entonces, es porque el anillo de matrimonio con el diamante es para animar a la novia pa para que espere al esposo, como you que know, él va a regresar. The hardest, the most difficult time for the bride is waiting for the marriage to happen. Lo el tiempo más difícil para la novia esperando que suceda el matrimonio. The longer time, the more difficult. Mientras más tiempo, más difícil. Right? And so, uh, it's a time where she doesn't see the groom. Es el tiempo que ella no puede ver al novio. And so, that's the time we're in. We're in the time of the waiting for the return of the groom. Por eso, así somos nosotros. Estamos en este tiempo de espera. Estamos esperando el regreso del novio. So we look at the festivals of the Lord, y cuando nosotros vemos los festivales de we, nuestro we Señor, he, at Passover, he paid the bride price. nosotros vemos de, de el tiempo de la Pascua, Él pagó el precio, o and, por decir, and when he was, el, el, para la novia. Y cuando Él estaba aquí, y aún hoy, Él todavía hace el... Betrothal, uh, the, the question of asking if you will be his. Y desde hoy en día el Señor nos hace la pregunta si nosotros queremos este estar con él, si queremos casarnos con él. Okay, so Shavuot, Pentecost is the giving of the Spirit. Después nosotros tenemos Pentecostés o Shavuot cuando el Espíritu Santo fue dado. And so now we're waiting for these these last days. We're waiting for the return of the groom. Y entonces estamos esperando esos últimos días, esos últimos festivales pa, para el regreso de nuestro novio, the, el the, Mesías. The man, you know, we were talking about this about fathers, you know, the, the woman comes from the man, you know, God created man from the dust. Dice, estamos hablando eso durante el día del, del, de los, del, del padre, de los padres, pero el hombre viene del polvo de la tierra. He fue creado del polvo de la tierra. He didn't create woman from the dust. El Señor no creó a la mujer desde el polvo de la tierra. It says that he took from the side of, of the man he took the woman. Dice, no, dice que uh, y de la costilla que el Señor dio, Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. And some say oh, it was from the rib and others say no it was from the heart. Hay personas que dicen, no, fue la costilla. Y hay otras personas que dicen, no, no fue la costilla, fue el corazón. Y es interesante que los hombres parecen ser la puerta del hogar. Los hombres son las paredes. Y parece que el corazón del hogar es la esposa. Y en las casas, los hombres son, somos los muros, pero la mujer es el corazón de la casa. Y así, es interesante con el Mesías siendo el primer. Dice que hay dos átomos, hay el físico y el espiritual. The physical and the Right. Interesante con el Espíritu como que hay dos Adanes, hay el Adán físico y también hay el Adán espiritual. And so with Messiah, the bride price, the, the, his bride is going to come from them piercing his side. Pero, his es, death. pero también interesante porque la novia del, del Mesías va a venir de su lado también cuando él fue, fue uh, porforado, perforado, right. perdón. Right. And so he says that the bride is going to be born of my bone and flesh of my flesh. Right? Y, y el Yeshua dice, el Mesías, que 
Dice que va a ser como carne de mi carne, hueso de mi hueso. That's a, this is a big, that's a big bride price. Ese es un precio muy grande para la novia. Right? But it, it says, what does the scripture tell us? It says, love in the says, love, men, love your wives just like Messiah loved the congregation. And gave ¿Y qué dice la palabra? Dice, hombres, aman a sus mujeres, a sus esposas, como Yeshua amó a la congregación. Right? And he, because he gave his life for her. Porque Yeshua dio su vida por su novia. And so the bridegroom was giving his life for the bride. Big price. Entonces aquí vemos que el novio está dando su vida para para su novia, entonces es un precio muy alto. And so it's in 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 uh, in tradition in Israel, we remember we've we've even seen this called the the sedan chair. Eh, eh, no sé si han visto eso en Israel, se llama la silla de Satán. It comes from uh, Songs of Solomon chapter 3. Viene de Cantares capítulo 3. It says, who is this coming? In the wilderness, right? Who is this coming through the wilderness? Y si quién es esa esa persona que viene a través del del desierto? Go ahead, read it, Noah, Caleb, in in uh, six through eleven in in Spanish. Song of Songs of Solomon. This who who is this chair coming? It looks like this is the chair of Solomon. You know, talk, this is the, talking about him coming for the bride. He said, you know, Solomon. Chapter three. Supposed to represent the Messiah. What verse? Six through eleven. Four verses. Uh, ok, capítulo 3, versículos 6 a 11. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfuma de mirra y incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes lo rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera del Líbano. Hizo sus columnos de plata, su respaldo de oro, su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor y por las hijas de Jerusalén. Salid, hijas de Sion, y contemplad al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas y el día de la alegría de su corazón. Okay. So, this is the ancient, um, uh, um, the royal Uber for the queen. You know, she's going to pick her up. Ah, por decir, ese es como el Uber re real, como de reale realeza, como que pasó ese transporte por ella. Right, they're going to pick up the queen. Now, the, the, The bride is so important. La novia es tan importante. You know, it says, he who has the son has the bride, right? He has eternal life. Dice el que tiene la, la novia tiene la vida no, eterna. No, she has the son and he's going to have eternal life. Okay, tiene el hijo y que va a tener la vida eterno, so, eterna. Every bridegroom is the source is a copy of the source of all love every bridegroom every dice, marriage dice cada matrimonio es la imagen de uh, the the uh, the uh, the bridegroom the, the, the bridegroom es como a la, copy of the source of es all como love. una una copia de, de la fuente de todo nuestro novio el mesías yeshua and so the kala the bride is, kala el, la la everything, novia. Is, everything in the wedding is about the bride. Todo de la boda se trata de la novia. Right? The guy, when I, when I do marriages and, 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 and it's like, so how do we do this? Ask her, you know? Right? Entonces, cuando va a haber una boda y a veces este, personas me preguntan, oh, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Right. Vamos a hacer esto. Pregúntale a la novia. Everything, the bride is how the bride says, everything is about the bride. The groom no. just wants to get this thing on the show on the road, right? Dice, todo se trata de la novia, porque el novio nada más quiere, pues, seguir con el proceso. And the, the word kala means perfect. La palabra kala quiere decir perfecto. And the, the, the groom sees the bride As perfect. O en este caso perfecta porque el novio ve a la novia como algo como una persona perfecta. It always kind of cracks me up. Y a veces me da un poco de risa. When the bride comes out in her in her uh, in her dress. Cuando la sale la novia en su vestido. 
and and then they they do the veil you know they y a veces remueven el velo i can't tell how many guys just start going <laughs> He visto, no sé por qué, decirle cuántas veces que he visto también a, al novio, al hombre, y empieza a llorar. I said, what are you, did you want to back out? Dice, <laughs> dice, este, ¿qué, qué, por qué estás llorando? ¿Estás no, como dudando no. de esta situación, de esta decisión? Oh, no, she's beautiful, look at her, she's beautiful. Dice, no, está hermosa, mira, está hermosa. Yeah, she's beautiful. You know, Mira, tan hermosa. And so it's all about that you know the groom sees her different than other women when he's marrying her. Dice pues obviamente el novio la ve de una forma diferente de cualquier otra right? persona. She's just not anybody now, she's the bride. No es como una cualquier persona, ahora and, ella es la novia. And then you have this thing called the veil, right? Y después tienen algo que se llama el velo, right? And so uh We are made perfect by the Spirit, right? We're Nosotros perfect. hemos hecho per perfectos por medio del Espíritu Santo. And the, via, the, the veil is supposed to represent that, you know, like once uh, Rebecca saw Isaac and became the bride, it said she, she veiled herself. She was only for her husband. Her beauty was only for her husband. Cuando hablamos de la, las palabras sagradas, dice hablando de Rebecca, que ella estaba como velada, como que ella tenía la su cara cubierta por porque es solamente su hasta su cara todo es solamente para el esposo you know and, and of course another another uh, story is that the veil is like she, 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 she follows her, she's led by her mother and her father and she's veiled meaning she you know she goes and she's, she's led by them dice o, otro significado es es como que está velada como que ella está guiada como por su padre y madre. But now she's going to be led by her husband. After. Y después ahora va a ser guiada por medio de su novio o su esposo. And so, of course, we're going to do this uh, ceremony that's called the, um, what do we call it? The be, 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 Vamos a hacer el servicio que bed, es bed de Ken, I'm sorry. Bed de the Ken. Bed de Ken, the bed Ken. Servicio. I don't do it a lot, so that's why it's hard for me. Bed de Ken. Dice, no hago it's ese servicio word. a menudo. Esa es una palabra de Yiddish. And, uh, and so, it's where the, uh, the, the it, it's called the, uh, like getting ready, or, the, or really it's called the check, the check. Por decir, check es como everything. la preparación, estar preparados para estar seguro que todo esté bien. And so, uh, You know, you read all these Jewish stories, and one of the one of the stories for the veil. You know, hay the, muchas historias este, judías. Hay una historia que habla acerca del velo. They, you don't see the bride's face, but the, they, they, she goes around the husband seven times. Dice, no ves la cara bien de, de la novia, pero ella camina alrededor del novio siete veces. God's perfect number. El número perfecto de Dios siete. Remember, it's supposed to. Uh, Uh, symbolize that she has the broom's back. Como you know, eh, simboliza que ella him. como respalda a su a su a su esposo que ella es como está a todo su alre alrededor respaldándolo. Tradition, right? Como tradición. Another, I was reading a story. It says, you know why? Seven times because Jacob, when he got married, dice otra historia. Dice porque eh, leí que porque cuando Jacob se casó You know, then he goes. Then he goes into the wedding, to the wedding chamber. Entonces él va adentro de la tienda de, de, para, después de la boda, la cámara después de la boda. And he loved. He, he was marrying Rachel. Y él en su mente él se estaba casando con Raquel. But in the morning, pero behold, la, it was Leah. Pero en la mañana es Lea. So I read a Jewish writing. It says he has to go seven times so the guy makes sure he's getting the right. Dicen. Este, dicen que él va siete vueltas para estar seguro que está casando con la mujer perfecta. Right. Really but, dark tint. Right, yeah. <laughs> but it's, uh, it's a tradition. There's some good ones. And there's some, there's Entonces some... hay unas tradiciones buenas. Right. And so, again, the bride is supposed to be without spot or wrinkle, right? Dice la mujer debe ser sin mancha, sin, sin, sin mancha, sin como perfecta. Right. It doesn't... We're not... We're not righteous in ourselves. Nosotros no somos 
por decir dignos o, o justos por, por nosotros mismos. En Je Jeremiah chapter 23, verse 5. En Jeremías capítulo 23, versículo 5. A couple more verses here. Unos versículos más. Jeremiah 23. En Jeremías capítulo 23. And look at 5 and 6. Vamos a ver versículos 5 y 6. Um, it says, the days are coming, says Adonai. That I will raise up a that I will raise up a righteous branch for David, and he will reign as king and succeed, and he will do what is just and right in the land. And in his days, Judah will be saved, and Israel will live safely. And this is the name given to him: Adonai, our righteousness. Yodhivavhi, our righteousness. Y aquí viene días declara el Señor en que levantaré a David un re renuevo justo. Y reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por la cual será llamado el Señor Yod Kebab, que justicia nuestra. But in chapter 33, 14, it says, this is, it uses the same phrase, phraseology. Entonces, en capítulo 33, Versículo uh, 14 usa por decir eh, la, el mismo lenguaje. But it says, this is the name by which he will be called the Lord our righteous. Where exactly is that? 33. 14. So at the end, verse 16, we'll probably have it. Okay. This is the name that she will be called. Dice, pero aquí dice, en aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con la cual será llamada como ella el Señor justicia nuestra. And so she's not righteous but she's made righteous because of him. Entonces ella no es justa, pero ella va después va a ser justa eh, o digna por medio de él el Señor. Well, like in ancient times, you even today you take on the name of the of the groom, the husband. Igual el, el hasta el día de hoy la mujer va a tomar el apellido del esposo. Right? And so Uh, she becomes your righteousness. In other words, she's representing you. Entonces, ella va a tomar tu justicia. Ella es una representación de ti. Right? Um, in Matthew 25. En Mateo capítulo 25. And, and we, we won't read it, but we know this is the story about the the the, the uh, Ten virgins that were waiting, right? Esa es la parábola lamps. de los diez vírgenes que estaban esperando con sus lámparas. And usually the bride, the groom would come at night. Y normalmente el novio pues llegaba por la noche. And, and the people would, that were waiting, they would say, here he comes, right? Y las personas que estaban esperando decían, ah, pues ahí, aquí viene. Hineni hechatán. Hineni hechatán. Hineni hechatán. Behold, the bridegroom comes. Aquí viene el novio. Right? And so the bride would come and take the bride to the wedding and, and those that were the lamps were taking Llevaba were taken su novia a, a la boda. And they would go to they would go and be led to the hupa. Y después llegaban a la hupa. The hupa's changed used to be a, a wedding tent where it was all prepared for them to just know each other for seven days. Entonces era una tienda así este, nada más para, lo, para ambos por siete días. They had room service. No, they, had, they would give them, they would provide with food ah, tenían and wine and servicio and al cuarto, no, no realmente, oh. pero tenían todo lo que necesitaban allí este, para tener este tiempo juntos. Right. And so, uh, there's, there's more scriptures about this, but I'm already going. See, I'm telling you, I'm going over time. So we have the new scene for the wedding. Hay más escrituras, pero como digo, siempre del tiempo. And, uh, and then, of course, the... Uh, Tenemos el neocimo, la boda. We need to remember, Yeshua said what? I will not drink this cup unless until I drink it with you in the kingdom. Y qué es lo que nos dijo Yeshua, que yo no voy a tomar de esta copa de, de nuevo hasta que estemos juntos en el reino del Señor. It's not the end, it's a new beginning. No es el final, es, el, es un nuevo principio. Right? And so we have this wedding, this new scene, and the, and the, the groom repeats his vows. Entonces aquí este, el novio va a repetir sus votos. The, 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 the Hatan says, I have loved you with an everlasting love. Dice, te he amado con un amor eterno. I will lead you. 
te voy a guiar right? I will keep you. te voy a guardar I will never stop loving you. no voy a dejar I will be your best friend. no voy a dejar de amarte voy a ser tu mejor amigo now your life is not mine. tu vida ya es mi vida And the bride says, yes, I will trust you. entonces la novia dice sí, acepto y que confío en ti And I will follow you. y te seguiré And I will forsake all others. Y, y no voy a, a no voy a estar con alguien más. And I will never leave you or forsake y no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Y después Covenant. todas esas promesas y votos, todo es sellado right. con una copa de vino. Today we look dimly in a mirror. Ahora nosotros nos vemos este en un espejo. But the day will come we will look face to face. Pero va a haber el día que nosotros nos vamos a ver cara a cara. Right. And Revelation says. How blessed are those that uh, are invited to the marriage feast. Dice en Apocalipsis, bienaventurados ellos que son invitados a la fiesta de la boda. This is the final in gathering. Esa es la gran asamblea. And, oops, going backwards. Lastly, al último, in Luke 12 it says, be ready. You don't know when the Messiah is coming. You don't know when your groom is coming. En Lucas nos dice que nosotros debemos estar listos, que nosotros no sabemos cuándo el, el, nuestro novio va a regresar. Bienaventurados lo, los que están listos a su venida. So, let, we'll close with this. Vamos a cerrar con esto. You were created to be joined to the bridegroom. Nosotros fuimos creados para ser unidos con el novio. And that your life would be his y que nuestras vidas iban a ser la vida de Él. Y de su vida iba a ser la vida de nosotros. Y, y para tener vida eterna y un hogar eterno. Entonces, bienaventurado es el novio. Que un día va a ser llamado Casado right, o casada, más bien, porque somos la novia. De eso se trata todo esto. De eso se trata el reino del Señor y mañana vamos a tener una boda. Y es algo que fue dado por medio del Señor y es algo eterno. Vamos a recordar esto. Vamos a cerrar. Father, we thank you for who you are. Señor, te damos gracias por ten, quien tú eres. We thank you for giving us the bridegroom. Te damos, te damos gracias por darnos la novia. Help us to be faithful brides. Ayúdanos, Señor, de ser novios, uh, novias fieles. We, we wait for the day where we will be together again. Esperamos el día en que estemos juntos. So, Lord, we just uh, make the pledge that we are yours. Entonces hacemos el voto que nosotros somos tuyo. As you said that we are yours. Igual que tú dijiste que nosotros somos tuyo. You are ours. Tuyos. Perdón. You are ours. And so we thank y tú eres you. de nosotros. We thank you for Tuyos. The, I, we thank you for these promises. Gracias por estas promesas, Señor. And, and help, give us strength and help us in our faith as we await your return. Danos fuerza, Señor, en este tiempo de espera que, que te estamos esperando, eh, esperando tu venida, tu and regreso. We pray all these things in the name of you. Pedimos todas esas cosas en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Ok, let's close. Thanks. So we had practice after this, guys. Thanks for being with us here on YouTube. Gracias este, por estar con nosotros en YouTube. Let's do some blessings as Vamos we close. Vamos a hacer unas bendiciones para cerrar.